Değerli arkadaşlar merhabalar. Sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderilen KPSS'ye yönelik olasılık sorularının çözümlerini yapacağız birlikte. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. İlk sorumuz bir kutuda 10 veya 8 kırmızı kalem vardır. 9 defolu kalemin 6'sı beyazdır. Bu kutudan seçilen kalemin kırmızı olduğu bilindiğine göre. Bu bilindiğine göre göre kelimesi önemli. Defol, defolu olmama olasılığı nedir? Neden önemli? Çünkü olasılık dediğimiz değeri bilinenin bilinen durumların tüm sayısına böleceğiz. Neyi? Bizden istenen defolu olma. Defolu olmama. Buraya istenen diyeceğiz her soru için. İstenen Şimdi kırmızı olduğunu biliyoruz. Kaç tane kırmızı kalemimiz var bizim? 8 tane kırmızı kalemimiz var. Defolu kalemlerden 6 tanesi beyaz. O zaman geriye kalan 9 tane defolu vardı. 3 tanesi defolu. Demek ki kalemlerden 5 tanesi de sağlam. 5 tanesi de sağlam. Defolu olmaması isteniyor. Kırmızı kalemlerden olduğunu biliyoruz. Defolu olmaması isteniyor. Yani sağlam olması isteniyor. Olasılık 5 bölü 8. Kümesinden rastgele iki sayı seçiliyor. Bu iki sayının toplamı çift olduğuna olduğu bilindiğine göre. Bu iki sayının toplamı çift olduğu bilindiğine göre. Seçilen bu iki sayının tek sayı olma olasılığı nedir? Şimdi ikisinin toplamının çift olması için tek tek veya çift çift olması gerekir. Bilinen durumları bulalım. Sonra tek sayı olma olasılığı. Yani şurada bulacağımız durumları toplam duruma böldüğümüz zaman bizden istenen olasılık değerini bulmuş olacağız. Tek tek. Birincisinin tek olma olasılığı. Kaç tane tek sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane tek sayımız var. 5. İkincisinin tek olması 4. 5 kere 4. 20 farklı durum vardır. Tek tek gelme ihtimali. Çift çift olması. Kaç tane çift sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane çift sayı var. İkincisinin de çift olma olasılığı. Bir tanesini buraya yazdığım için 4 tane kaldı. 5 kere 4, 20. 20 tane de çift çift olma durumu var. Tüm durumların sayısı 40. Toplamlarının çift olduğu durumlar 40 tane. Bizden istenen ikisinin de tek olması 20. 20 bölü 40 demek. 20 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 2. İki zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının çift sayı olduğu bilindiğine göre çarpımların asal sayı olma olasılığı. Toplamların çift olan zarın üstünde neler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar var. Çift sayı olduğu bilindiğine göre toplamları. Çarpımlarının asal sayı olma olasılığı nedir? Toplamları çift olabilmesi için az önceki gibi ya çift çift olacak ya da tek tek olacak. Çift çift olursa eğer kaç farklı durum var? 1, 2, 3. Diğerine de 3 yazıyorum. Çünkü 2, 2, 4, 4, 6, 6 gelebilir. Toplam 3 kere 3'ten 9 farklı durum var çift çift. Bunların çarpımları kesinlikle asal değildir. Çünkü 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. 2 kere 6, 12 gibi. E, asal çıkmay çıkmıyor. Ama bilinen durumlara uygun. İstenen duruma uygun olmasa da. Tek tek. Tek sayı 3 tane var. Yine 3 çarpı 3'ten 9 farklı durum var. 1, 3, 1, 5 gibi veya 3, 5 gibi olabiliyor. Çarpımlarının asal sayı olma olasılığı. Şimdi tüm durumlar bizden istenen e, bilinen tüm durumlar yani toplamlarının çift olduğunu bildiğimiz durum sayısı 18. Çarpımlarının çift olması, e, asal olması. Buradakiler uymuyor hiçbiri. Buradakiler neler var? 1, 3, 1, 5. İkisi de asaldır. 3 yapıyor, 5 yapıyor çünkü. Bunun haricinde 3 çarpı 5 asal değildir. 5 çarpı 3 asal değildir. 3 çarpı 1 asaldır. 5 çarpı 1 asaldır. 1 çarpı 1 
asal değildir. 3 çarpı 3 asal değildir. 5 çarpı 5 asal değildir. Toplam 9 tane durum. Kaç tanesi asal? 1 çarpı 3, 1 çarpı 5, 3 çarpı 1, 5 çarpı 1, 4 tanesi asal. Cevap 4 bölü 18. Tabi sadeleştiriyoruz bunu da. 2 bölü 9. Toplamlarının çift olduğunu bildiğimiz 18 farklı durum var. Çarpımlarının asal olduğunu bildiğimiz 4 durum var. Bizden isteneni tüm durumları böldüğünüz zaman 2 bölü 9 oluyor cevabımız. Bir çift zar atılır. Zarlardan birinin 5 geldiği bilindiğine göre diğer zarın 5 olmama olasılığı kaçtır? Az önce ben yazdım. Olabilecek durumlar bunlar. 6 çarpı 6'dan 36 farklı durum var. Çift zar atıldığı için. 2 zar atıldığı için. Birinin 5 geldiği biliniyor diyor. 5 gelenler bunlar. Ve şu satırdakiler. Bunlardan her birinde birer tane 5 var. Kaç tane 5 e, durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 farklı durum var. 5 geldiği bilinen. Diğer zarın 5 olmama olasılığı soruluyor. Diğer zarın 5 olmadıysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane durum var. Yani 5, 5 haricindekiler 5, 5 haricindekiler bize uygun. Yani cevap 10 bölü 11 oluyor. Anne baba ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etrafında oturduğunda çocuklardan herhangi birisinin anne ve babasının arasında olma olasılığı kaçtır? 6 kişilik aile yuvarlak masa etrafında 6 eksi 1 faktöriyel şekilde oturabilir. Yani 5 faktöriyel şekilde yani 120 farklı durum var. Bu 120 farklı durumdan hangisi istenir bizden? Çocuklardan birisinin anne ve baba arasında oturma olasılığı. Anne babanın yan yana olma olasılığıyla aralarında bir kişi olmasının olasılığı aynıdır. Dolayısıyla anne babayı yan yana oturuyormuş gibi de kabul edebiliriz. Anne baba yan yana oturduğu zaman ayrılmayacaklar. 6 kişilik aile 5 kişilik aileye dönüşmüş gibi olacak. 5 eksi 1 faktöriyel şekilde yuvarlak masa etrafında oturabilirler. Çarpı anne baba yer değiştirebileceği için 2 faktöriyel. Ne yapıyor burası? 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden. 4 faktöriyel 24. 2 faktöriyel 2. 2 kere 24. 48 farklı durum. Bu her bir durum için 48 tanedir. Anne baba yan yan olması, anne baba arasında bir çocuk olması gibi. Dolayısıyla cevap 48 bölü 120'dir. 24 ile sadeleştirirsek 48 bölü 24 2, 120 bölü 24 5, 2 bölü 5 olur cevabımız. Bir kutuda 6 kırmızı, 4 sarı, 3 mavi bilye vardır. Bu kutudan rastgele 3 bilye seçilir. Seçilen bilyelerin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Farklı renkte olma olasılığı kırmızı, sarı, mavi olabilir. Başka şans yok zaten. Her birinden birer tane olacak. Birincisinin kırmızı olma olasılığı 6 bölü 6, 10, 13. İkincisinin mavi, sarı olma olasılığı 4 bölü bir tanesini seçtiğimiz için geriye 12 tane kaldı. Ve üçüncüsünün mavi olma olasılığı 3 bölü 11. 6'ya bölün 2, 2'ye bölün 2. Ne kaldı yukarıda? 2, 2 çarpı 3 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 13 çarpı 11. Tabii bu kırmızı, sarı, mavi sırasında çekilme olasılığı. Bir de bunların yer değiştirme ihtimali var. Sarı, mavi, kırmızı, sarı, kırmızı, mavi gibi. Ve kaç farklı şekilde oluyor? 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 şekilde. O zaman çıkan sonucu 6 ile çarpacağız. 2 çarpı 3 çarpı 6 bölü 13 çarpı 11 olacak. 6 kere 6 36. 13 çarpı 11'de 143 yapıyor. Cevap 36 bölü 143. 5 mavi 4 sarı 3 kırmızı bilyenin bulunduğu bir torbadan arda arda 2 bilye seçiliyor. Çekilen bilye geri konulmadığına göre bilyenin aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Mavi mavi veya sarı sarı veya kırmızı kırmızı olması isteniyor bizden. Bunlar ayrı durumlardır. 
olasılıklarını ayrı ayrı hesaplayıp toplayacağız. Ma toplam kaç bilyemiz var bizim? 9, 12. Birincisinin mavi olma olasılığı 5 bölü 12. İkincisinin mavi olma olasılığı 4 bölü 11. Ya bu olacak ya da birincisinin sarı olma olasılığı 4 bölü 12. İkincisinin sarı olma olasılığı 3 bölü 11 artı birincisinin kırmızı olma olasılığı 3 bölü 12. İkincisinin kırmızı olma olasılığı 2 bölü 11 diyoruz. Burası 20 bölü 132. Burası 12 bölü 132. Ve burası 6 bölü 132. Toplarsanız 38 bölü 132 oluyor. 2 ile sadeleştirelim. 19 bölü 66 oluyor cevabımız. Sorularımız burada bitiyor. Siz de yapamadığınız soruları sitemiz ragipsahin.com.tr adresine ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.